Här vill komma till ekonominheten idag så bland annat resa om Stabæk fotboll som har gått på en jättesmäll det blir senare i sändningen det blir så teknisk analys idag så det är er nog vanska se närmare på Norse Energy och Norsk Hydro i tillägg till Statoil Hydro och indexen. Alla först ska vi starta med utvecklingen på Oslo Børs och idag så tenderar det lite sidelängs till nedtrygg. Ja flott och kedligt och det är er inte så rart för vi hade ju en väldigt stark uppgång igår på 2,5 % och og gitt det som sker ut och så vidare med den usikkerheten som är er, så var det låd i korten att den uppgången som var så stark den kunde få ut en korrektion idag och idag har vi haft da stort sett flatt eller negativt hela dagen och vi har också fått det som också låg i korten syns jag att det har fått en liten korrektion i norsk hydro som har varit ned 2 % hela dag efter att varit upp 8 % igår för det är er många eller någon som tar en förtjänsten visst de får en sån kul gevinst som de fick igår då allt all intresse var mot norsk hydro för det att Alko hade kommit med resultater som då la upp till att också hydro ville tjäna mer pengar än man hade rent med men idag har er en liten korrektion tillbaka Och stort sett har det varit väldigt kedligt så den enda morra vi har haft alltså det ska snacka morra så är er det det som ser runt det nu för att det nu har ju varit ned 7 % idag 7-8 procent, och så då jag gick i studion och så var aktien ned omtrent 5 procent. Vad är er det som sker med det nu? Ja, det är er, det är er inte vanskligt faktiskt för det är er ju för första är er det väldigt stor osäkerhet där alltså aktien ligger runt underkant av 5 kr och då krisen började så låg kursen på 6 kr och 66 öre så alltså vi ligger långt under då det nivå hvor aktien var för krisen. Och så har det det skett då som någon hade trott men kanske ja någon hade trott men inte väntat egentligen. Det var då att Ökokrim har bestämt sig för att efterforska och det är er ganska allvarligt visst de gör det för det Ökokrim har en god rekord på att de tar bara saker de kan vinna. Det er ikke det jeg alltid tilfører, men altså, de vil vinne det. Så du kan se si at mange hevder at de, liksom, de er veldig nøye med å velge de riktige sakene, hvor det ligger i korten at de vil vinne før og frem et søksmål, og så får de en veldig høy statistik på at de vinner alt mulig rart. Så det, Økokrim er, de er masse gode jurister, de er forsiktige, og de har bestemt seg for å etterforske da, alle transaksjoner rundt DNO i forbindelse med da, Kuristan og denne statsråden, og at de fikk kjøpe fra DNO aksjer for 175 millioner kroner, på en måte med, altså med hjelp fra ledelsen i det nå, ikke sant? Ikke sånn megler til megler som man, man normalt vet man ikke hvem som kjøper til deg, eller selger altså kjøper av deg, eller du selger til man, det er et meglerapparat som gjør det, og det går elektronisk, og du vet ingenting, men her var det da det nå ledelsen som plasserte da disse aksjene hos den kurdiske delstatsregjeringen og eller statsråden for energi, eller andre det vet vi ikke noe om, men i alle fall så tjente da tjente da noen, enten den statsråden eller delstatsregjeringen eller et bakgrunnforlikende selskap i Tyrkia, tjente da rundt 100 millioner kroner på denne transasjonen i løpet av veldig kort tid. Og det skjedde også samtidig med at da Kurdistan-myndigheter sendte ut en melding om at det nå ville få veldig fordeler ved at man da kunne begynne å eksportere olje og så videre. Så her er det et spørsmål om innsidehandel, det er et spørsmål om korrupsjon, ved at det nå har latt da en, altså en politiker i et annet land, han og eller andre har fått en fordel. Så det er både innsidesporet og korrupsjonsporet. Og det gjorde da at da mistet jo folk liksom tilliten til det nå, for da liksom da, hva skjer nå? Jeg tenkte på en ting da jeg så det, da kursen var ned 7 prosent, så var det en interessant tanke, det var at hvis, det, kudistan, hvis de kudistanske myndighetene ble så sinna som det gjorde det forrige gang, at de på måte, da, da det hele tatt kom opp, at de var i bildet, at det var disse menneskene og dette selskapet i Kudusan som hadde kjøpt disse aksjene, det var de så forbannet over at det ble kjent, at de sa at det nå kan miste alle rettighetene i, I Nord-Irak, og de vil ikke få fem år I, I erstatning for det. Så har de tatt i, I, I varmen igjen og sagt at nå er alt bra, alle er fornøyde og sånn, og vi skal jobbe sammen. De kan ikke gjøre det en gang til. Jo da, det kan de gjøre. Det skal de ikke utlukke. De kan bli så forbannet nå at de blir saksøkt av Norge, ikke sant? Det er ikke, og de kan jo føle seg lurt da, for de har jo vært hos Oslo Børs. Oslo Børs har jo sagt at det, ja, nei, den saken er vi ferdige med. Ja, overfor, overfor, det, overfor dem, ikke sant? Ja. Det er børsen ferdig med det. Mm. Uh, men så, så kan man si at man kan ikke utlukke at så u- labile og ustabile altså, regimer, at de nå blir så forbannet hvis det nå kommer liksom søksmål, de må uttale seg, de får masse skriftlige spørsmål, eller må, Altså, her kan det bli skikkelige greier. Det er noe, Helge, Helge Eide kan bli, kan bli for straff. Det er, det er jo tatt ut, altså, på en måte forløper til en straffesak, dette er, altså, dette er, dette er jo ikke en sivilsak. Så liksom, kan det bli straff av Helge Eide, kan det bli straff av styreformannen, eller ikke sant? Kan det bli, hva skal skje med denne statsråden? Så, altså, du kan ikke utelukke det, men det er ikke sannsynlig, men du kan ikke utelukke det. At det men nå har jo vært kjapt med å sende ut, sende ut en melding, de også. De sier blant annet at de vil anmode Ø- Økokrim om å etterforske mulige lekkasjer hos Oslo Børs i, I forbindelse ja, med dette. Men det synes jeg er litt sånn patetisk. Altså, det, det nå er sinna fordi at det har er kommet frem hvem som kjøpte 
slutaksjonen fra DNO. Men altså, det er, de kan ha saksøkere det DNO eller motsøksmål, men altså at Oslo Børs skulle offentliggjøre at en så central spiller i det, i, om oljen i Nord-Irak, at det var de som hadde kjøpt aksjer fra DNO, og at det ikke var hvem som helst annen part i rest, rundt om i verden, et fond eller en privatperson, det har Oslo Børs plikt til å meddele. Så det er bare sånn der forsvarsposisjon fra, fra DNO og Helge Eides side. Men, men det jeg ikke fikk sagt, det er at man kan ikke utelukke at disse kurdiske, kurdiske myndighetene sier at nå er vi skikkelig forbannet, det, det er noe orker vi kan gjøre, vi får ødelegge vårt navn og rykte, og så på en måte utelukker de det noe fra Kurdistan igjen. Jeg sier ikke, ikke sannsynlig, men det er heller ikke umulig. Mm. Så skriver det noe også at uh, det noe registrerer nok en gang at en offentlig etat legger ut informasjon som har effekt på det noes aksjekurs, uten at selskapet er varslet på forhånd. Ja, det, det, det er litt Burde mer... Burde de vært det? Nei, det er litt mer tricky. Altså, Økokrim, det er jo altså, påtalemyndighet. Det er ikke liksom norske myndigheter. Det er ikke Oslo Børs, det er et uavhengig organ, og påtalemyndigheter kan gjøre hva de vil. Uh, og at de i gang setter etterforskning, jeg ville tro at de hadde ikke tatt noe på å meddele det til DNO. I stedet for at de skal, så vidt jeg har forstått, og hvis det er riktig, så har de lagt, altså, Økokrim lagt det på sin hjemmeside, og så har pressen snappet opp der. Uh, det kunne de kanskje gjort formelt annerledes, men altså, de kommer ikke noe ut av å liksom, saksøke eller klage på Økokrim av den grunn, altså de kommer ikke noe ut av i det hele tatt. Altså, jeg føler at det nå nå uh, spreller med armene, armer og bein, og at de setter i gang sånn mottiltak og sender en pressemelding, for liksom, at vi er faktisk ikke de skyldige her, altså vi er en skyldig part som blir liksom uh, hersa med av Oslo Børs, og så blir vi hersett med av Økokrim, og dette blir for mye for oss, og her kan det bli liksom søkt med den andre veien. Det er litt barnslig, og jeg tror det er dårlig PR-strategi også. Mm. Fra det nå til noe helt annet. Vi kan snakke litt om, om dollaren, for den har styrket seg litt. Ben Bernanke har ja, kanskje bidratt til å snakke den litt opp. Nei, nå går det fort, for da jeg så på valutaen sist her, så har norske kronen ganske kraftig styrket. Så alt er relativt, men både, altså mot pundet så var det plutselig... Ja, da var jeg på dollaren mot euro, men, men <laughs> ja. det kan ha forandret seg jo, men, det overfor alt. Men norske vet. kroner i dag, vi skal komme tilbake til det, for jeg skal snakke, sikkert snakke om, om inflasjonstallen også. Men norske kroner har faktisk styrket seg i dag igjen, altså 8-9 øre mot pundet, så det ligger pundet på 9 kroner igjen. Det er jo helt umulig for norske eksportører å selge varer til England med en, en pundskurs på 9 kroner. Altså det mener jeg er praktisk alt umulig. Eh, norske varer blir så ekstremt dyre at, eh, at eh, norsk eksport kan, de som da eksporterer hva den måtte være, enten det er papir eller båter eller maskiner eller whatever, har et kjempeproblem. Og, og det var jo så vitt under 9 kroner. Altså 8, 90, 8 eller sånn. Og, og så lå det på 9, og så spratt det opp til 9, 10 i går. Nå er det ned til 9 igjen. Og også mot euroen og dollaren så har norske kronen styrket seg med 4, 5, 6 øre. Og det har jo skjedd fordi da nå er plutselig alle aktørene som sitter verden over med sine PC-er og terminaler har funnet ut at Norges Bank da sannsynlig for at de vil øke renten i slutten av måneden er blitt enda større enn den var. Etter at vi fikk uh, inflasjonstallene, skal vi ta det samtidig? Det kan vi ta med en gang. Ja, fordi at vi fikk inflasjonstall som viser det at konsumprisindeksen har steget med 1,2 prosent de siste året. Og så har da den, den kjerneinflasjonen, som er justert for avgift og energi, den har steget med 2,4 prosent, og det er den Norges Bank styrer etter, og den skal over tid ligge på 2,5 prosent. Det som er... Så vi er jo omtrent på målet. Ja, men det som er skummelt nå, det var det at det var ganske kraftig prisstigning i september, mye sterkere enn noen hadde regnet med. Uh, nå tror jeg den kommer til å falle i den inflasjonen. Men altså her var det mange rare ting. Mat var blitt dyrere, og møbler var dyrere, og klær var dyrere. Og alt var dyrere enn eksperten hadde regnet med. Og så fikk vi da en ganske kraftig oppgang i prisen i september. Men jeg tror at uh, prisveksten kan falle. Altså det, det som er da 2,4 nå kan bli under 2 ved neste måling. Og uh, når konsumprisindeksen ligger bare på 1,2 på et års basis, så viser det at vi har nesten ikke prisstigning her i landet. Uh, så jeg tror det, det kan, kan bli svakere. Men det som disse samfunnsøkonomene, da de så det, og det er ganske viktig, da de så at prisene steg mer enn de og nesten alle andre hadde regnet med i september, så mener de da at Norges Bank vil bli så interessert i å heve renten i Norge for å dempe da prisveksten og dempe aktiviteten i norsk økonomi. Det er så enkelt som det. Dempe den økonomiske aktiviteten og på en måte sørge for at det ikke blir enda sterkere prisvekst, enda jeg tror den kommer til å falle. Uh, og derfor så, og så lytter verden til det og så sier hjelp, da er det smart å ha norske kroner så er fortere å kjøpe masse norske kroner for å sitte med norske kroner eller norske aksjer derfor, hvis aksjer går opp og det er norske kroner så er utlendinger da får fordel på to måter høy rente eller høyere rente enn de får i andre land og en vekst i, 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 aksje, i aksjekursene så 